Olá pessoal, tudo bem? Professor Elber de Direito de Legislação do WM Concurso, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo. Vamos trabalhar hoje uma norma de grande importância, de grande relevância para a sua prova, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Uma norma aí de 1948 que, sem sombra de dúvida, vai cair na sua prova. Né? Então vamos lá, soldado PM da Polícia Militar, né? a Declaração Universal dos Direitos Humanos, meu nome é Elber Chaves, professor de Direito, de legislação do WM Concurso. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Mas vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo. Professor, essa norma, ela cai na prova? Sem soma de dúvida. Sabemos aí, parecem quatro questões de direitos humanos, e é, o que está previsto no edital é a Declaração Universal de Direitos Humanos, e, e também o chamado de Parque São José da Costa Rica, ou também, né, nós chamamos de Convenção Interamericana de Direitos Humanos, de 92, que o Brasil, na verdade, ele foi signatário em 92, ele é de 68, né, e de 69, e o Brasil foi signatário em 92. Mas antes, vamos trabalhar aqui, deixa eu desligar esse Google serve aqui para não interromper, né, é, vamos trabalhar a Declaração Universal de Direitos Humanos. Cai na prova? Cai. Gente, então vamos lá, primeiras informações, antes da gente entrar nos 30 artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Lembrando, gente, que a minha finalidade aqui não é esgotar todos os artigos, e sim, Trabalharmos somente os artigos que têm maior chance, têm maior probabilidade, que é na tua prova, ok? Então, a ideia é essa. A ideia é essa, a gente trabalhar somente os pontos principais, tem maior chance, tem maior probabilidade em cair na tua prova. Tá joia? Então, vamos lá. Primeira informação importante nós destacarmos, que a Declaração de Universal de Direitos Humanos, né, ela é um documento oriundo da ONU, Organizações das Nações Unidas, ou seja, a sua aplicação, ela é uma aplicação universal. Se é um documento da ONU, né, ela abrange todos os países, né? todos os estados, todos os estados membros, ou seja, o princípio da universalidade. Então, a sua aplicação, ela é universal. E é um documento da ONU. Por que eu estou destacando isso, professor? Porque nós vamos ver lá a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ou chamado de Pax São José da Costa Rica, a sua aplicabilidade é, é regional. Né? E é um documento da OEA, Convenção dos Estados Americanos. Isso é a Convenção Americana, nós iremos trabalhar isso, tá joia? Então, aqui, a declaração, ela é um documento da ONU, a sua aplicação universal, independente de raça, cor, sexo, origem, qualquer fronteira, né? Então, quaisquer país que estejam é, dentro né, do mundo, no caso aí, é, do nosso né, a, cotidiano dos países, promulgada dia 10 de dezembro de 1948. Olha que interessante, professor. Isso aqui, ela foi promulgada após a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Então, é importante nós destacarmos isso aí. Ela foi promulgada dia 10 de dezembro de 1948. Olha só, pessoal, 10 de dezembro de 1948. Professor, essas datas são importantes para decorar? Sim. Porque, geralmente, eles vão tentar te confundir com a Convenção Americana de Direitos Humanos, né? Que ela é de 69 e ela foi ratificada no Brasil em 1992. Então, cuidado com essas datas que a banca pode tentar te confundir, tá joia? Olha aí, pessoal, informação importante também, foi pós-segunda guerra mundial. Professor, então ela é de 48, isso. Então, não, o marco, lapso temporal, o marco é pós-segunda guerra mundial? Sim. Ah, professor, mas foi também após a primeira guerra mundial, de 1914 a 1918, né? Foi. Ah, foi, foi depois do nascimento de Cristo? Foi. Foi depois da Constituição de 1215, primeira Constituição inglesa de João Sem Terra? Foi. Ah, foi depois do Código de Murado, 18 séculos de Cristo? Foi. Mas para a prova, qual que é o marco, pessoal? Pós-Segunda Guerra Mundial. Bacana? Então, olha só, se vocês entenderem que existe um lápis temporal, né? foi antes de todos os documentos que eu acabei de falar. Mas para a prova, qual que é o marco temporal? Pós-Segunda Guerra Mundial. Tá joia? Principalmente porque foi aquela destruição né, da Segunda Guerra Mundial, foi aparecer aos países, e havia uma necessidade de uma reconstrução. Uma, uma reconstrução não só patrimonial, né, as edificações, as pelas destruições, né, agora a Segunda Guerra Mundial, mas também da garantia dos direitos humanos, né, das pessoas, os direitos civis e políticos, a gente trata da, da direito à liberdade, os direitos sociais, culturais e econômicos, que trata da segunda geração ou dimensão dos direitos humanos. Então, havia uma necessidade, uma reconstrução, né, daqueles direitos, hora que foram consagrados, na primeira e segunda geração de direitos humanos. A primeira geração e dimensão dos direitos humanos, o direito à liberdade, o direito de vir o direito à locomoção, né? o direito à propriedade, liberdade de propriedade, liberdade religiosa, e foi consagrado lá na Revolução Francesa. E também o direito de segunda geração ou dimensão, que foi consagrado aonde? Né? Na Revolução, principalmente a Revolução Industrial, 
nós temos uma situação, um marco aí, né, as ideias né, de Karl Marx, é, a ideia de Max Weber, as ideias socialistas da Revolução Industrial, né? não só é, da liberdade, o Estado vai se abster de interesse na minha, na, minha, na minha vida, mas a partir de agora, da segunda geração de direitos humanos, o Estado ele vai intervir de maneira positiva, ele vai regular, por exemplo, os direitos sociais entre o empregador e o trabalhador, né? aquela relação de hipossuficiência do trabalhador, né? ou seja, o trabalhador pequeno, o Estado vai ter que intervir para garantir, por exemplo, direitos sociais. Nós temos aí o marco da Constituição Mexicana, né, de 1917, e a Constituição de Weimar, né, a Constituição alemã, da Alemanha, de 1919. Então, nós temos aí a segunda geração de direitos humanos que consagra o direito à igualdade. Né? Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente vem, ela vem ratificar, né, ela vem trazer novamente as ideias, tanto da primeira geração de direitos humanos, né, que trata dos direitos civis e políticos, tanto também na a segunda geração de direitos humanos, que trata do direito à igualdade, que é o direitos econômicos, sociais e culturais. Professor, vamos colocar isso, vamos, né? Então, vem consagrar. A galera está entrando aí, deixa eu até fechar essa conversão aqui para atrapalhar. A galera está chegando aí, vamos dar acesso aí. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Professor Elbio de Direito, de Realização, da Branco Curso, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando início à nossa, a nossa aula de Declaração Universal de Direitos Humanos, tá joia? Então, vamos lá, dando continuidade. Então, vem consagrar as primeiras, primeira e segunda geração, geração é isso, né? É, geração, na verdade, ou dimensão. Dos direitos humanos. Aí, ó, então, a primeira geração, a consagrar, a primeira geração, deixa eu colocar aqui, direitos Deixa eu colocar aqui separado, fica melhor. Olha que legal, pessoal. Nós vamos construir aqui. Primeira geração ou dimensão dos direitos humanos. Vamos lá, chamado direito à liberdade. A gente trata aqui dos direitos civis e políticos. É? Vou diminuir um pouquinho a letra aqui para ficar bem didático, bem legal para vocês entenderem. É? Aí vamos colocar aqui a segunda geração e dimensão dos direitos humanos. Peraí, deixa eu colocar aqui. É legal aqui que a gente vai construindo o um raciocínio epistemológico. Vamos fazendo esse recorte epistemo, né? Então vamos lá. Aí eu tenho aqui a segunda geração ou dimensão dos direitos humanos que trata do direito a Igualdade. Tem onde já chamaram aqui direitos sociais econômicos e culturais. É interessante. Então, a Declaração de Direitos Humanos, chamada de Pax São José da Costa Rica, a, a Declaração Universal de Direitos Humanos, traz essa ideia, né? A primeira geração de direitos humanos, direito de liberdade, direitos civis e políticos, a segunda geração dos direitos humanos, direito de igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais. E interessante nós iremos falar também, pessoal, é, aqui citar, nós vamos citar aqui, a terceira geração de dimensão de direitos humanos, mas, na verdade, a gente vai só citar, porque ela só vai ocorrer após a Declaração de Direitos Humanos, mais para frente, né? Então, nós temos aí o direito à fraternidade. Ela vai ser só citada. Fraternidade. Ela vai ser só citada. Aqui eu tenho chamado direitos à solidariedade. Solidariedade. Difusos e coletivos. Exemplo, direito ao meio ambiente, ecologicamente protegido, direito ao Código de Defesa do Consumidor, ou seja, direitos coletivos. E lembrando que aqui, gente, é só, só citado. Não é explicado, só citado. Por quê? Isso aqui só vai ocorrer o direito à fraternidade pós 10 de dezembro de 1948. Então, 
não tem como eu, eu citar e explicar uma coisa que ainda não aconteceu. Então, ela vai só ocorrer, né? ela só vai ocorrer pós é, Segunda Guerra Mundial, pós a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, no caso interno, gente, aqui, ó, direito à liberdade, civis e políticos, vai ser citado e explicado. Igualdade, citado e explicado. Vamos colocar aqui, ó. Citado e explicado. Da mesma forma, a segunda geração de direitos humanos vai ser citado e explicado. Vou colocar aqui. Vai ser citado e explicado. Tá joia? Então, isso é importante nós destacarmos. Ela não dá prova que eles vão fazer. Eles vão tentar te confundir. A primeira geração, então, liberdade, direitos civis e políticos, citado e explicado. Segunda geração de direitos humanos, igualdade. Então, direitos sociais, econômicos e culturais, citado e explicado. Agora, a terceira geração de direitos humanos, né? É, a direito à fraternidade, que é o chamado direitos à solidariedade, direitos difusos, coletivos, ele é só citado. Então, nós temos uma diferença aqui epistemológica. Quando a gente vai fazer o um recorte aqui na, 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 no artigo 1 ele é só citado. Lá na prova, eles vão perguntar o direito à fraternidade. Ele é explicado e citado pela Declaração Universal de Direitos Humanos? Não, ele é só citado, tá joia? Professor, ele é citado aonde? Ele é citado, só citado, no artigo 1 da declaração. Beleza? Então, isso é importante nós destacarmos, que ele é, só, ele é citado somente no artigo 1 da declaração. Olha, ó. vou colocar aqui para ficar bem didático no artigo 1 da declaração. Vou colocar aqui, aumentar a letra, para ficar aqui legal. Beleza, pessoal? Então, é só citado no artigo 1 da declaração. Tá joia? Então, essas informações aqui, gente, são relevantes. Por quê? Nós vamos ver lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, é um documento da OEA, não é da ONU. A Convenção Americana fala que a sua aplicabilidade ela é regional, somente nas Américas. Ela foi promulgada em 69 e entrou no Brasil em vigor em 92. Né? Ela também, aqui é interessante, gente, esse status de superioridade tem tanto, até falei por ele aqui, né? Tem tanto na convenção quanto na declaração. Isso aqui é importante demais, gente. Isso aqui ó, caiu na prova de 2018, falando que qual que é o status, qual que é o status uh, da declaração de direitos humanos. Ela tem status de emenda constitucional? Não. Tem status de supralegalidade. Por que, que é supralegalidade? O que, que é supralegalidade, professor? Deixa eu até dividir isso aqui, ó, para ficar um pouco mais didático. Beleza, deixa eu dividir aqui, pessoal. Isso é importante nós destacarmos isso aqui, né? É, deixa eu dividir isso aqui. Aí, ó, tá vendo? Vai ficar bem didático. Vamos lá. Bem didático. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, olha lá. Documento da ONU, Obrigação Universal, promulgado em 48, pós Segunda Guerra Mundial. Deixa eu fazer esse recorte aqui. Olha lá. Tem um status de supralegalidade. Deixa eu fazer esse recorte aqui, ó. Vai ficar bem legal. Aí, ó, vou dar um destaque só nisso aqui, hein, gente. Ó, olha a importância disso aqui para a prova. Caiu no último concurso da Polícia Militar em 2018. Tem um status de supralegalidade. Professor, o que é o status de supralegalidade? Vamos colocar aqui, ó, vamos dar essa referência. É, significa o quê? E fica abaixo da Constituição de 88, Constituição de República Federativa de 88, e acima das normas infraconstitucionais. O que é uma norma infraconstitucional, professor? Código Penal, Código Civil, é, Lei 11.343, 2006, que é a lei de tóxicos, ou seja, etc. No caso dela, gente, normas infraconstitucionais, quer dizer, abaixo da Constituição. Vamos dar esse destaque aqui. Diminuir um pouco a letra. Então, olha lá. Aqui, gente, então tem status de supralegalidade, porque foi promulgada lá. Status de supralegalidade promulgada antes, antes, é, promulgada antes da... Coloquei duas vezes aqui, né? Da emenda constitucional número 45 de 2004. E alterou 
o artigo 5º, parágrafo 3 da Constituição. Isso é importante demais, gente, cai na tua prova. Então, a declaração, ela tem o status de quê? De supralegalidade. Por quê, professor? Porque ela foi promulgada antes da emenda constitucional 45 de 2004, né? ou seja, foi publicada, foi promulgada em 1948. Tá, deixa eu dar esse destaque. Então, ele tem o status de supralegalidade. Beleza? Porque ela foi promulgada antes da emenda constitucional do 45 de 2004, que alterou o artigo 5º para o terceiro da Constituição. Por quê? O que, que fala o artigo 5º da Constituição, parágrafo 3 Que todas as normas internacionais de direitos humanos que foram incorporadas no Brasil, né? olha lá, vamos pegar ela aqui, ó. que passou por dois turnos, dos respectivos votos dos membros, três quintos dos respectivos votos dos membros, terão status de emenda constitucional. Então, aqui, gente, olha lá, o artigo 5º, parágrafo 3 da Constituição, estabelece que, olha lá, deixa eu colocar até uma cor diferente aqui, para você entender. O artigo 5º, parágrafo 3 da nossa Constituição, gente, fala lá, os tratados e convenções internacionais de direitos humanos que foram aprovados em cada caso do Congresso em dois turnos, por três quintos respectivos votos, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, gente, aqui, ó, esse artigo, parágrafo, artigo 5º, parágrafo 3 ele foi acrescentado só em 2004. Então, por isso que essa, a Declaração Universal de Direitos Humanos não tem o um status de, supra, de, de emenda constitucional, mas sim de supralegalidade. Isso é um entendimento, né? Um entendimento do Supremo Tribunal Federal. E essa questão caiu na prova em 2018. Então, para passar no quórum qualificado, nós né, chamamos de quórum qualificado, artigo 5º, para o terceiro, somente depois de 2004. Né? Ou seja, após a emenda 45 de 2004. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela foi promulgada quando? Ela foi promulgada em 10 de dezembro de 1948, ou seja, foi antes de 2004. Então, qual que é o status dela, professor? O status dela é o status de supralegalidade, porque foi antes da emenda constitucional, 45 de 2004, que acrescentou que as normas internacionais de direitos humanos que forem incorporadas no Estado Democrático republicano brasileiro, passar por essa, essa qualificação de dois turnos, três quintos respectivos membros dos votos, né, eles chamam isso do quórum qualificado, terão status lá de emenda constitucional, ou seja, vão equivaler à própria Constituição. Mas isso, pessoal, foi de 2004 para frente, ou seja, até 2004 tem um status de superlegalidade. É o que aconteceu tanto com a declaração de 48, tanto também com a a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Tá joia? Então, o estado de sublegalidade, o que, que é? Significa o quê? Abaixo da Constituição e acima das normas infraconstitucionais, que é o Código Penal, Código Civil, Lei de Torpecentes, Lei de Droga, Lei de, de Armas e vai. Bacana, pessoal? Então, isso é importante destacar isso aqui. Ó. Eles podem perguntar, a Declaração Universal de Direitos Humanos tem um status né, de emenda constitucional? Não, tem um status de supra legalidade, da mesma forma que a Convenção Americana de Direitos Humanos. Tá joia? Então, isso aqui nós já vimos, né? Que vem consagrar, né? É, a primeira geração e dimensão dos direitos humanos. É, nós vimos aqui, importante nós destacarmos isso para a prova. Um destaque aqui maior, né? Olha lá. Então, a primeira geração, direito à liberdade, segunda geração, direito à igualdade. Ela vem sendo citada e explicada. E a terceira geração de direitos humanos, direito à fraternidade, ela só é citada no artigo 1 Tá joia? Então, gente, essas informações nós contextualizamos, né, é, a declaração para que agora possamos adentrar nos principais artigos. Tá joia? Então, vamos lá. Artigo 1 Todos os homens, então, nascem livres e iguais. Olha aí, gente, ó. Primeira coisa importante destacar, o direito à liberdade. Acabamos de falar, o direito à liberdade foi sangrado, consagrado onde? Na primeira geração de direitos humanos. O direito à igualdade, a segunda geração dos direitos humanos. São dotados em razão e consciência e devem agir em relação com os outros com o espírito de fraternidade. Está vendo, pessoal? Então, a fraternidade só é citada no artigo 1 porque ela só vai acontecer depois de 1948. Então, é importante destacarmos. 
que a declaração ela vem explicar a liberdade e igualdade e cita a fraternidade, mas ela só cita a fraternidade, ela não explica, tá joia? Então vamos lá, então isso é importante destacar, hein? A fraternidade, ela só é citada no artigo 1 ela não é explicada, porque ela só vai ocorrer os direitos difusos, meta, trans, individuais, chamados de direitos coletivos, só vai acontecer após 1948, tá joia? Então vamos lá. Artigo 2º, gente, interessante quando a gente for trabalhar os artigos, os 30 artigos, Logicamente, nós não vamos trabalhar todos os artigos, mas vamos trabalhar os principais, né? Ela, na verdade, o artigo 5º da nossa Constituição é uma reprodução, né? O artigo 5º, que trata dos direitos individuais e coletivos, é uma reprodução da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, muita coisa que a gente vai ver aqui, por exemplo, a gente vai ver no artigo 5º, por exemplo, aqui a situação do artigo 3º, né? Que trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. É uma reprodução dos direitos é, individuais e coletivos, né? principalmente no rol do artigo 5º, artigo 3º é, da nossa Constituição. Olha lá, todo homem tem capacidade de gozar de direitos e liberdades estabelecidos na declaração. Olha aí, pessoal, ó, cai na prova. Sem o quê? Sem distinção. Não posso fazer distinção. De que, professor? Raça, cor, sexo, língua, língua religião, opinião política ou, ou qualquer outra natureza, origem nacional, vamos dar o destaque, né? ou social, riqueza, nascimento, qualquer outra condição. Gente, nós já falamos, né? Não há que se falar em distinção. A, a distinção, ela pode, inclusive, ser ato discriminatório, pode violar a lei de racismo, a lei 77.16.39. Bacana? Então, a gente tem, tem que saber se isso. Não há que se fazer distinção, a questão de cor, tonalidade da pele, sexo, a questão do gênero. Ao contrário, nós temos que proteger o ordenamento jurídico é, aqui nós tratamos da, da norma internacional de direitos humanos, né? Mas quando ela é incorporada no Brasil, nós tratamos, nós chamamos de direitos e garantias fundamentais. Então, os direitos têm que ser resguardados. E quaisquer violações, né, ou quaisquer distinções, há que se ter a devida punibilidade. Por exemplo, se eu faço uma acepção relacionada à raça, você não vai entrar no meu estabelecimento porque você é negro, porque você é muçulmano, porque você é judeu. Eu estou fazendo uma excepção, eu estou fazendo uma discriminação, uma distinção, restringindo a pessoa a exercer um direito fundamental. Isso configura a Lei 77139, Lei de Racismo, né? ou seja, crime. Então, não há que se fazer distinção. Tá joia? Importante nós destacarmos. Da mesma forma, lá, nenhuma distinção relacionada às questões políticas, jurídicas ou internacional de um território. Olha só que interessante. Para a norma, por exemplo, os Estados Unidos, ele é semelhante, por exemplo, ele tem essa, essa é, igualdade, por exemplo, com o Irã, com o Afeganistão? Tem. Para a norma, sim. Logicamente que na prática a gente vê uma, uma situação desassociada. Mas dentro do, da, do, do aspecto jurídico, o aspecto normativo, não há que se fazer distinção, por exemplo, para questões políticas, jurídicas ou internacional do país ou território. Bacana? Então é importante destacar. Olha aí, pessoal. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Lembrando, gente, que a vida, nós vimos né, em sala de aula, a vida ele é um bem importante, mas é um bem relativo. Em algum momento, o ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, prescreve retirar uma vida de uma pessoa? Sim. Por exemplo, no caso de uma guerra declarada, o foro do artigo 84, inciso 19, no caso, por exemplo, do artigo 23 e 25 do Código Penal, combinado 42 e 44 do Código Penal Militar, nós chamamos isso de estudante de instituto de culpabilidade legítima, defesa, para repelir injusta agressão real iminente para o infrator, né? ou seja, para neutralizar uma conduta criminosa, né? a vida de outra ela pode ser ceifada, porque, na verdade, a, a garantia do Estado, o poder, o Estado público que intervém na situação, na garantia da vida. Mas, às vezes, em determinados momentos, a própria ordem prescreve, né? por exemplo, no caso de guerra declarada, né? que a vida seja retirada para um bem maior, um bem coletivo. Então, a vida, a liberdade, a segurança pessoal. A liberdade também é um bem relativo, né? O direito de vir, por exemplo, podemos ser o direito de vir, no caso, por exemplo, de uma busca pessoal, artigo 244 do Código de Processo Penal. E segurança pessoal, a gente fala, é muito genérico, né? Abstrato. A segurança pessoal envolve uma, uma segurança social, para que a pessoa seja respeitada a sua dignidade humana. Posso falar também, por exemplo, uma segurança pública, artigo 144 da nossa Constituição. Então, também, traz um caráter genérico, abstrato, é legal, né? Beleza? Artigo 4. Ninguém será submetido em escravidão ou servidão. Gente, escravidão e servidão 
são proibidas em todas as suas formas, né? A professora tem, tem exceção, mesmo de caso de guerra declarada? Não, não pode, porque isso está violando direitos humanos, não pode se falar em escravidão, em servidão, são proibidos, né? Nós temos a abolição da escravatura, em 1888, né? pela lei áurea, no caso em tela, não há que se falar em retrocesso jurídico do que tange direitos e garantias fundamentais. Tá joia? Vamos lá. Gente, eu estou sendo bem didático, bem dinâmico, justamente para demonstrar aquilo que mais quer na tua prova. Vamos lá. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento cruel, desumano ou degradante. Pessoal, tranquilo está caos. Professor, nem no caso de guerra declarada nós podemos utilizar o meio da tortura, nem no caso de guerra declarada. No caso de guerra você pode utilizar a morte, né? No caso, pena de morte. Mas, no caso de tortura, não há que se falar, é em mesmo caso de guerra declarada. Nós temos um ordenamento jurídico brasileiro, gente, olha aí, ó, a Lei 9.497, a Lei de Tortura, né? Aquele constrangimento físico-mental com utilização de violência e ameaça para obter uma informação, declaração, corrupção, por exemplo, né? Não há que se falar. Isso é tortura. O ordenamento jurídico brasileiro proíbe quaisquer forma de tortura. Aplicar castigo pessoal, medida de caráter preventivo, a utilizar de constrangimento físico-mental, é, submetendo a pessoa à medida de ato resultante não previsto em lei ou não previsto em norma. Ou seja, isso configura tortura. Então, o ordenamento jurídico brasileiro já adotou essas particularidades, né, no que tange a proteção da integridade física e moral da pessoa. Né? Vamos lá. Todo homem tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. É o princípio né, de ser reconhecido como pessoa. Nós não somos mais reconhecidos como patrimônio. Né? Antigamente, né, em outrora, o negro né, ele era reconhecido como, como um patrimônio. Né? Violava totalmente seus direitos fundamentais. Né? Índios né, foram totalmente escravizados. Né? Então, nós somos temos esse reconhecimento como pessoa perante a lei, não ou qualquer outra forma de é, acepção, ou relacionado, por exemplo, ser considerado como um patrimônio, né? Como o patrimônio da pessoa, como se fosse um bem, né? Não, nós somos reconhecidos como pessoa perante a lei. Olha que interessante, nós temos aqui, gente, esse artigo 7 semelhante ao caput do artigo 5º da nossa Constituição, né? O caput do artigo 5º fala o quê, né? Vocês estão lembrados? Todos são iguais perante a lei, sem extinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, né? Isso é o caput do artigo 5º, dos direitos e garantias fundamentais que está lá no rol da nossa Constituição. Olha aí que interessante esse rol aqui do artigo 7 Todos são iguais perante a lei, ela tem direito sem qualquer distinção, né, pessoal? Olha lá, a igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer o quê, pessoal? Discriminação. Nós temos aquela figura de Aristóteles. Aristóteles trouxe aquela ideia. Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida, na conformidade da sua desigualdade. Então, eu tenho chamado uma desigualdade positiva. Ela é aceita no ordenamento jurídico. Por exemplo, quando eu crio uma é, cadeira, é, rampa de acesso para as pessoas com deficiência é, físico é, em logradouros públicos, ou chamados de próprios públicos, para que as pessoas acessem, tem maior acessibilidade, eu estou trabalhando a inclusão. Isso que nós trabalhamos no ordenamento jurídico de equidade. O equidade vem aquela máxima de Aristóteles. Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, nós temos é, uma certa é, discriminação positiva. Essa discriminação positiva ela é aceita no ordenamento jurídico. Quando eu faço acepções para que a, a, um certo grupo vulnerável seja garantido seus direitos fundamentais, nós chamamos de discriminação positiva. O que é, vem, na verdade, sendo proibido, expugnado na ordem jurídica é a discriminação negativa. É aquela discriminação que gera segregação, que gera exclusão daquela pessoa. Por exemplo, a situação de ser a autoridade da pele, é, a questão da, da origem, a procedência nacional. Você não vai entrar no estabelecimento porque você é muçulmano, porque você é judeu, porque você é alemão. Isso é discriminação é, negativa. Isso o ordenamento jurídico proíbe. Nós tínhamos um dos maiores professores, em Valéria Madiwoli, é, Flávio Provesan, que fala sobre essa discriminação negativa. Ela, ela é expugnada na ordem. Agora, a discriminação positiva, na máxima de Aristóteles, é permissível. No caso, por exemplo, eu crio ali é, pontos de identificação nas ruas para as pessoas que têm deficiência visual. Eu estou discriminando? Sim. Eu estou gerando uma regra própria? Sim. Mas essa discriminação é positiva? Sim. Ela é aceita? Sim. Eu não posso fazer uma discriminação é, é segregatória, exclusiva, é, de exclusão. 
mas uma, uma discriminação para gerar inclusão às pessoas, aí isso é permitido. Por exemplo, a, a, a Lei 3.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, traz aquela ideia, né, justamente, de Aristóteles. Vamos criar regras próprias, por exemplo, a, as pessoas com deficiência físico, mental, social e intelectual, com pessoas com deficiência, para que ele seja garantido seus direitos fundamentais. Então, tá beleza, tranquilo. Eu não posso gerar discriminação, né, que seja totalmente negativizada, é, é segregador, é segregador. conta lá, e, e conta qualquer incitamento a tal discriminação. Não há que se falar em segregação, não há que se falar em, em separação. A ideia hoje é inclusão social, principalmente dos chamados grupos vulneráveis. Tá joia? Todo homem tem o direito a receber dos tribunais, olha aí, pessoal, todo homem. Gente, aqui a declaração ela não é machista, não. O homem, nem quando eu falo, é o homem, pessoal, entendo como ser humano, tá joia? É todo ser humano. Gente, tem o direito a receber remédio, remédio efetivo. Professor, os tribunais, todo mundo tem direito a receber dos tribunais nacionais, remédio efetivo para os atos que violam direitos fundamentais que sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Professor, o que é um remédio? A gente vê na medicina, né? A gente vê nas situações clínicas, patológicas, que um remédio visa buscar, visa cuidar de um diagnóstico, de uma doença, de uma enfermidade. E aqui, na verdade, o Estado Democrático Republicano, no nosso caso brasileiro, tem alguns remédios, ou chamados de ações constitucionais, que visam cuidar de algumas enfermidades relacionadas à violação dos direitos fundamentais. Por exemplo, se eu tenho o meu, a, o meu, meu direito, né, o direito o direito à locomoção, eu tenho um remédio para combater, nós chamamos de habeas corpus, deixa o corpo livre. Né? Uma, uma terminologia no latim significa habeas o corpo, deixa o corpo livre. Então, eu tenho um remédio para combater uma ilegalidade é, estatal quando o poder público violou meus direitos fundamentais à liberdade de locomoção. Então, eu tenho o habeas corpus. Outro exemplo, eu tenho o direito à informação e, e à retificação de alguns dados meus, né, é, da pessoa do impetrante. Se o Estado me denegar esse direito, eu tenho o chamado habeas data, deixa a data livre, significa a informação livre. Outro exemplo, falta de norma regulamentadora que torna inviável o direito de soberania, nacionalidade e a cidadania. Né? Eu tenho o direito ao chamado direito mandado de injunção. Mandado de injunção. Ah, todo ser humano, muito bom, Dada. Todo ser humano. Tem algumas normas que falam ser humano, tem outras normas que falam todo homem, né? E quando eu falo todo homem, significa todo ser humano, toda pessoa, incluindo a mulher, né? Aqui não é uma situação segregadora, é uma ideia de é, inclusão. Então, gente, o um remédio constitucional. Violou meu direito de vir, a corpus. O direito de informação e declaração, a informação, a retificação, a desdata. O direito lá, a falta de uma norma regulamentadora que torna inviável os direitos de soberania, nacionalidade e constitucionalidade. Nacionalidade, por exemplo, o direito de greve, que está previsto no artigo 27, inciso 7, o direito de greve do servidor civil. É, fala a Constituição que tem o um direito. Mas não existe nenhuma norma que regulamente o direito de greve, ou seja, uma falta de uma norma regulamentadora. Eu tenho o chamado mandado de injunção. Outro exemplo, nós temos um mandado de segurança, que é um direito líquido e certo, que não é amparado nem pelo habeas corpus e nem pelo habeas data. É um direito tal, um direito líquido e certo, né? tanto individual ou coletivo. Individual, você é impetrado com qualquer pessoa, você lá... É, um meio de advogado construído impede o mandato de segurança. Ou o mandato de segurança coletivo. Ah, professor, quais são os requisitos? Nós iremos ver isso na aula lá do artigo 5 o direito de garantia dos metais. E só antecipando. O mandato de segurança coletivo, quando a própria palavra fala, é para impetrar na busca de direitos, não só da pessoa do impetrante, e sim um grupo, por exemplo, às vezes um grupo chamado de ultrapartes, ou seja, um certo grupo de pessoas. É, tem que ter lá ou um representante no um Congresso Nacional, assim, uma bicameral, ou um representante que é deputado, ou um, um representante que seja um Senado, um senador. É o sistema bicameral, Câmara dos Deputados, Senado Federal, o sistema é Congresso Nacional. Né? Ou um sindicato, uma entidade de classe, ou uma associação, esta associação, desde construída pelo menos um ano de funcionamento. Ela pode impetrar né, um mandado de segurança, o que é, amigos, coletivo, né? É um direito difuso, meta, trans-individual, que é um direito coletivo. E nós temos o último remédio constitucional, nós iremos ver, né? 
que é a ação popular, que visa anular ato lesivo né, ao patrimônio público, cultural, à moralidade administrativa, né, à cultura do Brasil, à parte histórica, né, a ação popular, que pode ser impetrada por qualquer cidadão, não pode ser impetrada por qualquer pessoa, e sim qualquer cidadão. E lembrando que essa ação popular, via de regra, ela é gratuita, né, salvo se houver má fé do litigante. Ou seja, se a pessoa tiver má fé quando ela impetrou uma ação popular, ela vai arcar com os ônus de sucumbência e as custas processuais. Beleza, pessoal? Nós iremos trabalhar isso muito bem na aula de direitos e garantias fundamentais. Só, então, para a gente só relembrar, nós temos o ordenamento jurídico brasileiro, os chamados de remédios constitucionais. Tá joia? Dentro do ordenamento jurídico é, é intramuros, ou seja, interno da nossa Constituição. Tá joia? Vamos lá. Gente, questão de prova. Vamos até aumentar isso aqui, a questão de prova, hein? Olha aí, vejamos. Ninguém será arbitrariamente preso, detido e exilado. Professor, podemos prender, deter e exilar uma pessoa? Podemos, mas não de maneira arbitrária. Lembrando que a prisão é pressão, tranquilo. A situação de exílio, né? No caso aí, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Na, na época da ditadura militar, alguns, algumas pessoas foram exiladas, né? Para que sejam respeitados seus direitos fundamentais. Mas no ordenamento jurídico, jurídico né, a gente tem a declaração, que tem essa previsão de, da situação também do exilado. Agora, nós temos aqui no ordenamento jurídico brasileiro a situação de prisão e detenção. A gente detém captura, né, as forças policiais, ostensivas, de manutenção da ordem, polícias militares, que estão presentes na rua, garantindo a segurança pública, o bem-estar social, a garantia da incluidade física e patrimonial, podemos deter. E o delegado de polícia vai lavrar o APF, o alto de prisão e flagra de delito, numa situação de prisão. Então, gente, a gente pode prender e dizer lá, ah, pode, mas não de maneira arbitrária. Professor, o que, que significa arbitrário? Escrevam aí, meus irmãos. Arbitrário significa ilegal, né? Em prisão ilegal, nós iremos ver, ela tem que ser automaticamente relaxada, é, ilícita, ilícita, ilegal. Ela tem que ser automaticamente, automaticamente relaxada para autoridade judiciária, ilícita, ilegal, ilegal. Então, de uma situação arbitrária significa é, ilícita, ilegal. Então, uma prisão arbitrária não há que se falar no ordenamento jurídico. Né? E uma prisão ilegal, vamos até colocar aqui, pessoal, aqui, ó. prisão ilegal deverá ser... Está aí, pessoal. Ó. Olha, o verbo, olha aqui, ó. o verbo aí, nós falamos, né? deverá imediatamente relaxada pela autoridade judicial. A joia, cuidado na tua prova, expõe autoridade policial, autoridade polícia judicial. Não. Quem relaxa a prisão, gente, vamos dar esse destaque, hein? Vamos dar um destaque, está na Constituição Federal, vai ficar na tua prova, hein? Quem relaxa a prisão, gente, é só a autoridade judicial, ou seja, o juiz, o magistrado. Somente ele relaxa a prisão, tá joia? Então, gente, uma prisão ilegal ela tem que ser relaxada imediatamente. Então, a gente, se quer a tua prova, assim, fica tenso. É, ou podemos prender e deter esse lado pessoa? Posso, né? E se quer a prova, assim, ninguém será preso e detido desse lado. Errado, porque lá na prova, eles vão tentar, eles vão tirar o arbitrário, vão tirar aqui, só para a gente ver, ó. vão tirar. E aí, ninguém será preso e detido desse lado. Ponto, certo, errado? Errado. Ninguém será preso e detido desse lado, o quê? Arbitrariamente. Então, lá na prova, eles vão tirar esse arbitrário para te confundir. Por quê, gente? Eu posso deter e prender esse lá. E é o Estado Público, o Poder Constituído. Eu só não posso fazê-lo de maneira o quê, irmãos? Arbitrariamente. Tá joia? Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Todo homem tem direito de plena igualdade a uma justa e pública audiência. Gente, justa e pública audiência. Gente, o princípio de justa vem de justiça, vem de ordenamento jurídico. E pública, ou seja, não é sigilosa. Algumas situações da nossa vida cotidiana do poder público são sigilosas, por exemplo, inquérito. O inquérito, por sua natureza, ele é sigiloso, né? Ele é sigiloso. Mas a, a regra que seja o quê? A, as audiências, a, a atividade do poder judiciário, as audiências sejam públicas, para que todos tenham conhecimento. Inclusive, se você quiser participar de alguma audiência, você pode lá, tranquilo, dar o nome lá, né? E pode participar. É, Tribunal do Júri, a gente vai lá assistir, né? Alguns alguns julgamentos dos crimes violosos, homicídio, triplamento qualificado, por exemplo, feminicídio, né? Os 121, parágrafo segundo, sucesso, feminicídio, matou a mulher relacionada ao gênero, né? As questões do, de dominio dos presos, 
é, humilhação relacionada ao gênero. Então, a gente pode assistir o tribunal do júri lá, tranquilamente, porque é uma audiência o quê? pública. E um tribunal independente, parcial. Gente, o tribunal não depende de outro. Né, de algum órgão do Poder Judiciário, ou naquela tripação de Montesquieu, não depende de outro poder, né, ativo, executivo, né? Imparcial, gente, que é uma situação de imparcialidade. Eu não floresço um em detrimento de outro, eu faço valer o direito. Então, o ordenamento jurídico estabelece que o tribunal tem que ser imparcial, ele tem que fazer valer o direito, ele não pode garantir o direito fundamental de uma pessoa e prejudicar o outro, né? Ou seja, inclusive, nós, nós já tivemos uma aula sobre isso, da Lei 3869 de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade, por exemplo, se um magistrado uh, ele for, ele for parcial e favorecer uma pessoa em detrimento de outra, ou seja, para trazer prejuízo uh, a outro, ele tem um dolo específico da, lei, da nova lei de abuso de autoridade. Então, comete crime da Lei 3869 se o, o, o magistrado ele tomar parte em uma pessoa relacionada em detrimento de outra. Então, configura a tipicidade criminal da 3869 de 2019. Tá então, ela justa e por audiência, Tribunal Independente Parcial, na busca de que, pessoal, dos direitos e deveres, né? ah, ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Então, tem o um direito assegurado, nós vamos ver lá o do processo of law, o devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Outro direito importante aqui, nós chamamos de presunção da inocência. Gente, presume-se inocente até o trânsito sentença penal condenatória transitado em julgado. Gente, por exemplo, se uma pessoa foi condenada em primeira instância, o um juiz da vara criminal, ele foi condenado em primeira instância, mas ele já exauriu a sua culpabilidade? Não, não exauriu a sua culpabilidade. A sua culpabilidade já vai se exaurir, chamamos, nós chamamos de efeito naturalístico, após o trânsito em sentença irrecorrível. Olha lá, aqui, ó, onde são seguradas todas as garantias de defesa. Então, no caso interno, o princípio da, da presunção de inocência... <coughs> Vai garantir inocência, gente, até o trânsito de sentença penal condenatória transitado em julgado. Então, gente, mesmo que a pessoa tenha sido condenada, ela tenha sido condenada em primeira instância, por exemplo, na vara criminal, ela tem o direito de recorrer. Nós vamos ver isso no duplo grau de jurisdição, né, na artigo 8 a linha H do PAC São José da Costa Rica, né, ou chamado também de Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ou Americana, que vai cair na tua prova, para que nós possamos identificar o duplo grau de jurisdição. Então, por isso que estabelece na nossa Constituição, na Declaração da Convenção Americana, a presunção de inocência. Ou seja, mesmo que a pessoa seja condenada em primeira instância, né, ela seja condenada até que se exaure a culpabilidade na instância máxima, igual no caso, nós temos no Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Máxima do Estado Democrático Republicano Brasileiro, a culpabilidade presume-se inocente. Tá joia? Então, lá, julgamento público, aonde todas as garantias necessárias da sua defesa, lembrando do devido processo, que é o do processo off-law, a, a, a produção de provas, né? Então, isso é garantido no ordenamento jurídico brasileiro. Ninguém será sujeito de interferência na sua vida privada. Gente, vamos dar um destaque aqui, na sua vida privada. Lá na Constituição também estabelece da mesma forma, gente, nós temos o direito a, a no, o respeito à nossa vida íntima, à nossa vida privada. Agora, se violar, né? agora, se eu tiver na minha vida pública, pode ser violado? Sim, porque na vida pública você está no seu estrito cumprimento do seu dever. Tranquilo? Sem estresse. Olha lá, no seu lar, ou seja, na sua casa, no seu domicílio e na sua correspondência. Nós iremos ver isso também na Declaração Universal de Direitos Humanos, nós temos direito ao repouso, né? A questão do domicílio, né? Que a casa não é assim, inviolável. Nela ninguém poderia penetrar sem o consentimento do morador, né? Ou seja, é certo em quatro situações. Flagrante, desastre de socorro ou durante o dia por ordem judicial. Ordem judicial. E nós vimos, né, nós já trabalhamos, vamos só relembrar, o artigo 22, inciso terceiro, da lei 3869, 2019, a nova lei de abuso de autoridade, traz aquele critério que agora psicossociológico, que não pode cumprir mandado de prisão, é, de busca e apreensão, é, entre as 21 horas e 5 horas da manhã. É o critério psicossociológico, é o critério do descanso noturno. Antigamente, né, a, a doutrina majoritária e o Supremo Tribunal Federal, a Corte Máxima, entendia o critério físico-astronômico, né, do nascer ao pôr do sol, da aurora ao crepúsculo. Agora, no que tange a nova lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019, trouxe uma dicotomia, um caráter paradoxal. Trouxe aquela ideia que não se cumpre o mandado de busca e apreensão entre as 21 e as 5 horas da manhã, 
porque não se não configura o artigo o, o crime do artigo 22, inciso 3º da Lei 3869 de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade. Lembrando que é o um novo critério adotado pela doutrina, chamado de critério psicossociológico, e não mais aquele critério, critério físico-astronômico, que era o entendimento da doutrina majoritária da Corte Máxima Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Tá joia? O direito à correspondência também não tem a previsão do direito constitucional, né? É, principalmente nós temos uma lei que garante né, a questão da correspondência, que inclusive a, a correspondência eletrônica, né, a, a, as informações, né, a gente, nós chamamos de mensagens telemáticas, nós temos a lei 9296 que trata da interceptação telefônica, principalmente o artigo 8 que fala essa proteção, né, quando uh, que nós temos que ter uh, o, o brasileiro, o cidadão, ele tem o um direito às sua, as informações, à sua correspondência. Logicamente que pode haver né, uma quebra da, das informações é, telefônicas ou a interceptação telefônica, ou nós chamamos também do artigo 8º A da Lei 9296 de captação ambiental, né, óptica é, e magnética né, e visual, no caso em tela, desde que seja para investigação criminal e instrução processual penal. E essa é prevista na Lei 9296 de 96, a quebra da... É, a, da a, a gente faz uma interceptação telefônica no caso em tela. Mas isso é autoridade investigatória inquisitorial. Por isso que é resguardado o nosso sigilo de correspondência, de mensagens telemáticas, né? telefônicas, sigilos bancários. Né? A gente não tem essa quebra, salvo se for numa investigação criminal ou na, na instrução processual ou penal, que tem que ter autorização do juiz, autorização do magistrado. Isso está previsto na Lei 9296, Lei de Interceptação Telefônica. Tá joia? Nem ataque a reputação e honra. A gente sabe também que são os crimes contra a honra, calúnia, injura e difamação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra quaisquer interferências ou ataques. Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá. 12. Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência. Gente, cai na prova, fica atento. Dentro da fronteira de cada estado. Já caiu na prova, eles falam que você tem direito à locomoção e residência em qualquer país, do, qualquer lugar do mundo. Não, não é em qualquer lugar do mundo. É dentro das fronteiras de cada estado. Tá joia? Então, não é em qualquer lugar do mundo, é dentro da fronteira de cada estado. Você pode ali exercer locomoção residência dentro do seu estado. Ah, eu vou para os Estados Unidos da América. Você tem, lá tem regras. Você tem que ter lá é, o passaporte, tem que ter visto, e todas as regras internacionais de direitos humanos que prescrevem, que prescreve, inclusive, contra, é, é, tratados, né, normas internacionais bilaterais. Entre, pra, entre o Brasil, por exemplo, e os Estados Unidos da América. Então, em regra, né, tem que ter as regras internacionais de direitos humanos. Né? No caso, em tela de... É, a, a, os, a, os tratados internacionais que prescrevem tais condutas. Tá joia? Então, não é em qualquer lugar do mundo, é dentro da fronteira de cada estado. Todo homem tem o direito dele é, deixar né, qualquer país, inclusive o próprio e este regressar. Tranquilo, mas desde que respeita as regras internacionais de direitos humanos. Da mesma forma, eu acabei de citar né, as normas internacionais bilaterais entre os países. Tranquilo. Todo homem... Gente, questão de prova, hein? Olha lá, questão 14, questão de prova. Gente, toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de gozar é, de asilo no, no país, igual no caso do Brasil. Nós temos aí o artigo 44, né, é, lá da, da Constituição Federal, que trata dos direitos, princípios de relações internacionais, a concessão de asilo. O Brasil, por exemplo, o Estado Democrático e Republicano Brasileiro, ele vai conceder asilo, mas só questões políticas, ideológicas. Por quê, professor? O artigo 1 inciso 5º da nossa Constituição, nós trabalhamos o direito lá ao pluralismo político. Que uma coisa plurida no português, na matemática, que esse GSE, é essa hermenêutica, significa uma coisa plurida, significa uma coisa várias, né? Então, nós temos várias questões ideológicas. Então, pluralidade política significa pluralidades é, ideológicas, né? hermenêuticamente falando. Então, nós não temos essa liberdade no Estado Democrático, liberdade política. Então, o Brasil vai conceder assim de questões políticas, né? Agora, se um cidadão, por exemplo, lá, europeu, ele comete, por exemplo, um, um, uh, um crime de terrorismo, ou um crime de homicídio, um latrocínio, roubo a consumação, morte, e vem para o Brasil e fala assim, o Brasil, né, ministro, ministro das Relações Interiores, Samaraty, né, é, concede para nós é, a, essa concessão de asilo? Não, ele não vai ser concedido, porque, na verdade, o Brasil não vai conceder, o órgão competente não vai conceder, por questões de ser a perseguição, ser legitimamente motivada por prática de crime comum. Né? Então, se a pessoa cometeu um homicídio, cometeu lá um latrocínio, cometeu lá um, uh, uma extorsão, um sequestro, um estupro, né? ou seja, qualquer tipo de cidade criminal que seja é, um direito, é, crime de direito comum, não vai ser garantida a concessão de asilo. 
A concessão de asilos, e asilo, gente, é questões políticas e ideológicas. Nós vamos ver isso também lá na Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, a cuidado, gente, cuidado de ser uma questão de prova. Vai ter a concessão de asilo, aquela vítima de perseguição? Sim. Mas esse direito não pode ser invocado se o crime for né, legitimamente provocado por prática de crime comum, beleza? Então, o país, igual no caso do Brasil, não vai conceder, né, no caso, é, a, o asilo, porque prática de crime comum, a, gente não, a pessoa, na verdade, vai ser o quê? Ela vai ser detida e capturada e presa, né? Ela não vai ser concedida a concessão, dado a ela a concessão de asilo, tá joia? Só questões políticas e ideológicas. Professor, a situação da nacionalidade é semelhante lá à detenção, prisão e exílio? É. Gente, eu posso prender uma pessoa de detenção? Posso, mas não de maneira arbitrária. Da mesma situação da nacionalidade. Todo homem tem o direito à nacionalidade, todo ser humano, né? Ninguém pode ser o quê, pessoal? Da me... Ao mesmo raciocínio que nós tivemos lá, na situação de deter, prender e exilar. Ninguém pode ser é, privado da sua nacionalidade, nem do jeito de mudar a nacionalidade, arbitrariamente, ou seja, de maneira ilegal. Mas pode, professor, por exemplo, a pessoa ser privada da sua nacionalidade? Pode isso, ordenamento, inclusive o ordenamento brasileiro? Até pode, tranquilamente. Por exemplo, aquele, é, o brasileiro, é, ele pode ser, inclusive, a processo de extradição, né, ser extraditado, por exemplo, se ele cometeu o crime comum antes da naturalização, de ser naturalizado, ou a qualquer momento o tráfico ilícito de entorpecentes. Professor, então, o senhor está querendo dizer o quê? Artigo 33, da 11.343, lei de tóxicos, lei de entorpecentes, tráfico de drogas. Então, se o brasileiro naturalizado, nós iremos ver isso, é, a gente trata do artigo 12, o direito a, 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 o brasileiro nato e naturalizado. Iremos ver isso em outra aula, em outro momento. O direito do brasileiro nato, que é o jus e o jus sanguíneo, ou, é aquele, ou aquele brasileiro que adquiriu uma nacionalidade, por exemplo, uma dupla nacionalidade. Se ele cometeu o crime comum antes de ser naturalizado, ou a qualquer momento tráfico, ele vai a processo de extradição e vai a processo de perda da sua nacionalidade brasileira. Ou seja, então ele pode ser privado da sua nacionalidade? Pode, mas não de maneira arbitrária. Professor, que uma arbitrariedade, por exemplo, aonde, por exemplo, ele vai a processo de perda da sua nacionalidade sem lhe dar-lhe ampla defesa contraditória, o do processo off-law, sem o devido processo legal. Então, ele, ele pode ser extraditado, ele pode ser deportado, ele pode ser expulso? Pode. Ele pode perder a nacionalidade? Pode. O brasileiro é naturalizado. Sabemos que muito bem o brasileiro na África não perde a sua nacionalidade. É, ó, é, inclusive, nós temos algumas situações aí, o, até o Conselho Nacional de Justiça trouxe exceções. Mas isso aí não, não vou trazer, para não vai te confundir para o da prova. Mas, enfim, pode o brasileiro, no caso, a, a pessoa, na verdade, ela pode perder a sua nacionalidade? Pode. Mas não de maneira arbitrária, porque senão eu estou violando regras internacionais de direitos humanos. Tá joia? Vamos lá. Deixa eu caminhar aqui nos pontos importantes. Todo homem tem direito de propriedade? Tem. Da mesma forma, pessoal, é, pode o Estado, por exemplo, poder público, né? Nós, por exemplo, restringimos o direito à propriedade da pessoa? Pode, né? Mas não pode de maneira o quê? Arbitrária. Então, gente, cuidado. Se tirar o arbitrário aqui, a questão se torna errada, tá joia? Então, nós, Estado, poder público, podemos privar a pessoa da sua propriedade? Pode. Dá um exemplo, professor. Aquela propriedade, nós sabemos na nossa Constituição, que ela tem que ter a finalidade social, né? Por exemplo, se aquele, aquele senhor, aquela senhora, aquela pessoa está utilizando aquela propriedade para fazer, por exemplo, lá, é, tráfico de drogas, no caso, ela vai ser expropriada. Ou seja, o Estado ali vai apropriar daquele bem, porque ela, tá, ela não está atingindo a finalidade social, tá joia? Então, o Estado vai, é, vai ter em sua posse aquela propriedade. Então, o Estado pode privar uma pessoa da sua propriedade? Pode, mas não de maneira que a cara, né? Quando o caso de interesse público, interesse social, aquela desapropriação prévia e em dinheiro, né, por exemplo, vai construir uma linha de metrô. E ela vai passar na, na, na rua daquela senhorinha. Ela, aquela senhorinha ela vai ser desapropriada, a ela vai dar uma indenização prévia e em dinheiro. Né? Ou seja, está previsto na própria Constituição, mas nunca de maneira arbitrária. Tá joia? Então, tem que ficar atento aí para a tua prova. Todo homem tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Tranquilo, né, gente? Isso aqui é muito tranquilo. Deixa eu passar aqui os pontos principais. Todo homem tem o direito à liberdade de opinião e expressão. Gente, tranquilo. Você pode, você pode pensar que aquilo que bem entende? Tranquilo, né? Mas desde que você não viole, viole os direitos somentais de outrem. Desde que você não viole os direitos somentais de outrem. Então, no caso dela, nós temos o direito à liberdade de expressão. Né? Mas esse direito à liberdade de expressão não é absoluto, ele é relativo. Porque eu tenho que 
é, eu tenho que respeitar o direito alheio. Se a minha liberdade de expressão ferir direitos e garantias fundamentais de outrem, eu posso responder. A professor, o que, que eu posso responder? Os crimes contra a honra, calúnia, injúria ou difamação. Principalmente difamação, né? Aprender o decoro da pessoa, né? Vamos lá, artigo 20. Todo homem de direito e liberdade, reunião e associação pacífica. Gente, olha que importante nós destacarmos para a prova. prova. Reunião, nós temos o direito de reunião também na nossa Constituição. Onde que fala, né? Todos podem reunir especificamente em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Somente me é exigido o aviso prévio à autoridade, o quê? Competente. Então, o direito à reunião. E a associação, gente, tranquilo, né? Associação para fins o quê? Lícitos, vedada de caráter paramilitar. Professor, o que é associação? Duas ou mais pessoas se reúnem para buscar direitos, por exemplo, chamados direitos ultrapartes. Né? Ou seja, direitos somente aquele grupo. Então, pode? Pode, tranquilamente. Lembrando que a associação pacífica, vedada a de caráter paramilitar. Tá joia? E também não é obrigado, ninguém é obrigado a fazer parte de uma associação. Direito à liberdade né? ah, de associativa, inclusive liberdade sindical. Isso aí, na época de Getúlio Vargas, era obrigatório. Agora não é mais obrigatório. Tá joia? Ah, tranquilo, né? Vamos, vamos caminhar aqui. Gente, o último ponto aqui é importante para a prova, depois de uma lida com calma, eu quero destacar somente questões de prova, tá joia? Para a gente aí ter esse conhecimento. É, esse ponto aqui do artigo 26, importante para a prova. Aqui, pessoal, nós já tratamos a segunda geração de direitos humanos, o direito lá à instrução, olha lá, é os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, gente, essa aplicabilidade aqui tem boa para a sua prova. Vamos dar esse destaque aqui. Lembrando que o nosso foco aqui, pessoal, é passar somente os pontos principais para a sua prova. Aqueles que sempre caem, aqueles que sempre têm caído, justamente para a gente tentar cercar esses pontos e a gente não errar na prova. Tá joia? Então, vamos lá. Estou dando esse destaque aqui, pessoal. Uh, deixa eu mudar a letra aqui. Bem claro, porque isso aqui cai em prova mesmo. Esse aqui cai, então vamos ficar vivão, vamos ficar atento. É né? atividade total no terreno para nós não cairmos na pegadinha do malandro. Tá joia? Então vamos lá. Olha aqui, pessoal: a instrução é um direito humano, é um direito fundamental. Deixa eu aumentar a letra aqui para a gente nós entendermos esse ponto de vista. Olha aí, deixa eu trazer o artigo 18, que é importante também para nós destacarmos a sua prova, tá joia? Deixa eu fazer uma redução da sua letra aqui, colocá-lo uma letra mais didática, vamos lá. Olha aí, pessoal, uh, deixa eu dar destaque aqui. Vamos lá. Beleza. Gente, questão de instrução, isso é importante estar Fala aqui no seu artigo 26. Todo homem tem o direito de instrução. A instrução será gratuita pelo menos, pelo menos os graus elementares e fundamentais. E essa instrução elementar, gente, ela é obrigatória. Então, além de ser gratuita, pessoal, ela é obrigatória. Professor, o que, que é essa instrução elementar? No Brasil, no Estado Democrático e Republicano, fala que a instrução elementar né, ela é obrigatória, ela é obrigatória e gratuita, né, igual está falando aqui, gratuita e é, obrigatória, no Brasil, ela é gratuita e obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade. Então, no Estado Democrático Republicano, previsto no artigo 208, inciso 1 da Constituição, fala que ela é dever, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então, no Brasil, no Estado Democrático, essa instrução elementar, que ela é fundamental, né, que ela é gratuita, vamos colocar aqui, né? A instrução elementar, né, ela é gratuita e obrigatória. Olha lá, graus elementares, ela é né, obrigatória e gratuita no Brasil dos 4 aos 17 anos de idade. Tá joia? Professor, isso são um técnico profissional. Professor, o que é a situação técnico profissional? O Estado aqui ele não dá de maneira gratuita, mas é só que ele dá o quê? Acessibilidade. Por exemplo, o Sistema S, né? Ele faz aquela parceria é, público-privado, por exemplo, no caso, tem ela aí, no caso, 
a pessoa, o sistema E, SESC, SENAI, o, os cursos técnicos profissionalizantes que vão no Estado Democrático Brasileiro. No caso Intela, gente, ele vai ter o quê? Ele vai ser acessível. Olha lá, a instrução técnica profissional, ele é acessível. Professor, e o curso superior no Estado Democrático Brasileiro? Gente, curso superior, quando a gente fala, é, é instituições públicas, né? No caso Intela. A instituição superior vai ser o quê? Por mérito. Nós chamamos de meritocracia, por exemplo. Antigamente, nós tínhamos o, o, a, o, o, o pré-vestibular, né? tínhamos o vestibular. Agora, nós temos o quê? O Enem, né? Nós temos o Enem para selecionar aqueles que têm maior nota. Então, aqueles que têm maior nota, nós chamamos de meritocracia. Ele vai ter acesso à instrução superior. Então, gente, o que, que eles fazem da prova? De novo, elementar, ele é o quê? Gratuito e obrigatório. O elementar gratuito e obrigatório no Brasil é dos 4 a 17. A instrução técnico, acessível. E a instrução superior, mérito. Então, por que também eu coloquei as coisas diferentes? Justamente, gente, para você aqui não confundir. O que, que eles fazem na prova, meus irmãos? Eles invertem. Então, a instrução, ela é gratuita. Ela é gratuita e obrigatória o quê? Nos graus e elementares. Tá joia? Aqui no Brasil, dos 4 a 17. A técnica profissional, ela é acessível. E a superior é mérito. O que, que eles fazem na prova? Eles invertem. Eles falam que a instrução técnico profissional, ela é mérito. Elas falam que a instrução superior é acessível. Não, né? Não, não, não se confunda. Então, elementar, ela é o quê? Gratuita e obrigatória. Técnico, ela é acessível. Isso, superior, mérito. Bacana? Meritocracia. Então, a gente tem que ficar atento a isso aqui. Gente, vamos lá no parágrafo terceiro aqui. É do ponto terceiro do artigo... É, 27, fala assim, os pais têm prioridade de direito de escolha do gênero, é, no direito de escolha do gênero de instrução que será ministrado dos seus filhos. Por que eu estou destacando aqui, gente? Lá na tua prova, eles vão falar que tem é, exclusividade. Não, os pais não têm exclusividade. Por exemplo, no caso, às vezes não tem, não tem pai, por exemplo, é criado por seus avós, é criado é, por um tutor, né? É, um tutor ou um curador que toma conta daquela pessoa, no caso em tela, ou no caso em tela, gente, é, não é exclusividade, e sim prioridade na direito de escolha de instrução que vai ser ministrada aos seus filhos. Então, ah, vou colocar na escola particular, pode, pode. Ah, vou colocar numa escola pública, pode, pode. Mas não é, não é exclusividade, tá joia? É no caso em tela, é prioridade, beleza? Vamos destacar aqui outro ponto importante para a sua prova. É, eu quero determinar esse aqui. Ó. Artigo 29, em ponto número 2. Isso aqui é importante, pessoal. Deixa eu dar um destaque aqui, para você lembrar na hora da prova. Não é? Olha lá. Estabelece que, no exercício dos direitos e liberdades, todo homem, todo ser humano, né, estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei. Gente, aqui, artigo 5º da nossa Constituição estabelece que, no seu artigo 2 ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Então, gente, essa é uma máxima do princípio da legalidade, né? Ou seja, o princípio da legalidade e da anterioridade. Que somente vai fazer aquilo que tem previsão na lei. Então, é a mesma ideia, né? a mesma a consonância do que trata lá ó, do artigo 39, é, 20, é, 29 do ponto segundo da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, olha lá. No exercício de direitos e liberdades, todo homem, todo ser humano, né? todo homem, ser humano, estará sujeito a apenas limitações determinadas pela lei. Bacana, pessoal? Então, é importante nós destacarmos isso aí para a prova. Pessoal, finalizamos, então, essa aula de Declaração Universal de Direitos Humanos e, na próxima aula, trabalharemos a Convenção Americana de Direitos Humanos, o chamado de Pacto São José da Costa Rica. Um grande abraço e até mais.